விண்டோஸ் டென் விண்டோஸ் டென்னில் ஹார்டு லிங்க்னால் என்ன சாஃப்ட் லிங்க்னால் என்ன ஜங்ஷன் பாயிண்ட்டை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது மவுண்ட் பாயிண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த சாஃப்ட் லிங்க்லேயே உங்களுக்கு சிம்பாலிக் லிங்க்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கிளாஸு ஒரு அட்வான்ஸ்டு கிளாஸு நார்மல் யூசர்ஸு இதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் லாகினாக இருக்கோம் நம்ம முதல்ல மவுண்ட் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏன்னா மவுண்ட் பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ரைட் லுக் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இங்கே ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டிஸ்க் ஒன்றில் ஒரு பத்து ஜிபி கிட்ட ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது இதை நம்ம ரைட் லுக் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிம்பிள் வால்யூத்தை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாம் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய பார்ட்டிஷனுக்கு எஃப் அப்படிங்கிற ட்ரைவ் லெட்ரு தரட்டா அப்படின்னு கேட்குது இந்த இடத்துல நமக்கு மவுண்ட் பாயிண்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துலையே அவங்க நீங்கள் என்டிஎஃப்எஸில் ஒரு எம்டி ஃபோல்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம மவுண்ட் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சி ட்ரைவில் ஒரு ஃபோல்டரு க்ரியேட் பண்ணிக்குவோம் சி ட்ரைவில் புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரு க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோல்டருக்கு நம்ம டேட்டா அப்படின்னு பேர் கொடுத்துக்குறோம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார நம்ம எதுவுமே சேவ் பண்ணலை இப்போ தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பார்ட்டிஷனில் வந்துட்டு ப்ரௌசர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சி ட்ரைவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே வா கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா என்டிஎஃப்எஸ் ஃபார்மேட் பண்ணட்டான்னு கேட்குது நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷை கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ட்ரைவுக்கு சிங்கிற நேம் இருக்குது இதுக்கு டிங்கிற நேம் இருக்குது ஆனால் இந்த ட்ரைவுக்கு நேம் எதுவுமே இருக்காது நாம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்முடைய சி ட்ரைவில் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டரு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபோல்டரை இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு நம்ம மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார நீங்கள் டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சி ட்ரைவில் இந்த பார்ட்டிஷனில் ஸ்டோர் பண்ணாது அதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார சேவ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே இந்த பார்ட்டிஷனில் தான் கொண்டு போய் சேவ் பண்ணோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டேட்டா அப்படிங்கிற இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நார்மல் ஃபோல்டர் மாதிரி தான் நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஆனால் சிம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்குது நம்மக்கிட்ட டி ட்ரைவில் ஒரு மூவி இருக்குது இந்த மூவியை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் சி ட்ரைவில் டேட்டா அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல பார்த்துக்குவோம் இந்த நியூ வால்யத்தில் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது இந்த மூவியை நாம் காப்பி பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் ஒரு நாலரை ஜிபி உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கம்மியாகும் நமக்கு நாலு ஜிபி மூவி காப்பி ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல ஆக்ஷனில் ரிஃப்ரெஷ்ஷை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறோம் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே பத்து ஜிபி கிட்ட இடம் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஜிபி தான் இடம் இருக்குது அதாவது இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார நாம் எதை சேவ் பண்ணாலும் ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த இடத்துல தான் போய் சேவ் ஆகும் இதை தான் நம்ம மவுண்ட் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் மவுண்ட் பாயிண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரைவுக்கு நம்ம மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ட்ரைவில் தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படி செக் பண்ணுறதுக்கு இதை ரைட் லுக் பண்ணிவிட்டு சேஞ்சி ட்ரைவ் லெட்டரை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே டேட்டாங்கிற ஃபோல்டரில் தான் இதை கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ஃபோல்டர் எம்டி ஆகிடுச்சு காரணம் இதுக்குள்ளார நம்ம சேவ் பண்ணுற ஃபைல் எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் சேவ் ஆகிருக்கும் இந்த பார்ட்டிஷனுக்கு நம்ம புதுசாக ஒரு ட்ரைவ் லெட்டர் தர போகிறோம் ஆடில் எஃப் ட்ரைவ் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு எஃப் ட்ரைவ் வந்திருக்கோம் எஃப் ட்ரைவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம காப்பி பண்ண மூவி இதில் இருக்கும் அதாவது நாம் ஏற்கனவே டேட்டாவில் ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா எல்லாமே இந்த பார்ட்டிஷனில் தான் சேவ் ஆகிருக்குது பார்ட்டிஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த பார்ட்டிஷனுக்குள்ளார டேட்டா இருக்குது இதை தான் நம்ம மவுண்ட் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இனிமேல் நம்ம ஹார்டு லிங்க்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஹார்ட் லிங்க்கை பார்க்குறதுக்கு ஸ்லிப்பிங் டூலை ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் எவ்வளவு ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படிங்
ட்ராக் பண்ணி விட்டதுமே நமக்கு இமீடியட்டாக மூவ் ஆகிடும் அதாவது நாலர ஜிபியை மூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைமே எடுத்துக்காது இது எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்முடைய ஆர்ட் டிஸ்கில் தான் அந்த மூவி சேவ் ஆகிருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்முடைய ஆர்ட் டிஸ்கில் ஒரு லொக்கேஷனில் அந்த நாலர ஜிபி மூவி வந்து சேவ் ஆகிருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க்குள்ளார இந்த லொக்கேஷனில் ஏற்கனவே சேவ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹார்ட் டிஸ்கில் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது அதாவது அதை கிளஸ்டர் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல பதினஞ்சாயிரம் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தான் இந்த மூவியை சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்குது ஏற்கனவே இந்த மூவி நமக்கு டி ட்ரைவுக்குள்ளார இருந்தது இப்போ டி ட்ரைவுக்குள்ளார மூவிங்கிற அந்த பேர் இருந்தது மூவியில் அவங்க என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா இந்த மூவி ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அதாவது ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த லொக்கேஷனில் அந்த மூவி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நோட் பண்ணியிருக்காங்க நாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த மூவியை கட் பண்ணி வீடியோ அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணால் என்ன நடந்திருக்கும்னா டிடியோவில் இருந்த இந்த மூவினுடைய பேரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வீடியோ அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார மூவி அப்படின்னு எழுதி அந்த மூவி ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஒரிஜினல் ஃபைலை எங்கேயுமே மூவ் பண்ணலை அதே இடத்துல தான் இருக்குது அப்போ நாலர ஜிபியை படிக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் கிடையாது டி ட்ரைவில் இருந்த இந்த மூவியை வீடியோவுக்கு நாம் மூவ் பண்ணோம்னா டி ட்ரைவில் இருந்த அந்த நேமை மட்டும் எடுத்து வீடியோவுக்குள்ளார உங்களுக்கு புதுசாக எழுதிடுச்சு அதே அட்ரஸ் தான் எழுதியிருக்குது அப்போ இந்த டேட்டாவை டெலீட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செகண்டு போதும் அதனால் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நடந்துருச்சு இதுவே நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூவியை காப்பி பண்ணி வேறு ஒரு ஃபோல்டருக்கு ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இப்படி ஃபேஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் என்ன நடந்திருக்கோம்னா இப்போ இந்த மூவியை எடுத்து வேறு ஒரு லொக்கேஷனில் ஃபிசிக்கலாகவே உங்களுக்கு ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படி ஃபேஸ் பண்ணிச்சுன்னா இந்த நாலர ஜிபியும் இந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணுது நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் இன்னும் ஒரு நாலர ஜிபி இடத்த அதிகமாக எடுத்துக்கோம் இந்த லொக்கேஷன் ஒரு உதாரணத்துக்கு முப்பதாயிரம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார அதாவது டாக்குமெண்ட்டு அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார நமக்கு மூவிங்கிற இந்த நேமை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூவி இந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்ம டி டேவினுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை பார்க்குறோம் இந்த டி டேவில் இப்போ என்ன சைஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஜிபி மட்டும்தான் இடம் பாக்கியாக இருக்குது ஏற்கனவே நமக்கு ஹார்ட் டிஸ்கில் அஞ்சு ஜிபி கிட்ட இடம் இருந்தது இந்த மாதிரி ஃபைலில் இன்னொருத்தரும் நம்ம காப்பி பண்ணதும் நம்முடைய ஹார்ட் டிஸ்கில் ஒரு ஜிபி தான் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இதுக்குள்ளாரையும் ஒரு மூவியை காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கோம் சேம் மூவியை இதுக்குள்ளாரையும் காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நடக்கிறத நம்ம ஃபைல் டூப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு மூணு இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இதை நம்ம எந்த மாதிரி செஞ்சால் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வரும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம டி ட்ரைவை ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டாக்குமெண்ட்டில் இந்த மூவியினுடைய பேரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு வெறும் மூவி அப்படின்னு இதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிடுறோம் இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே நமக்கு ஒரே ஃபைல் தான் ஏன்னா இதை தான் காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கோம் நாம் என்ன செஞ்சோம்னா ஹார்ட் டிஸ்கில் இடம் ஃப்ரீ ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை டெலிட் பண்ணிடுறோம் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த லொக்கேஷனை இங்கேயும் எழுதிக்கிறோம் இதே லொக்கேஷனை இதுலேயும் எழுதிட்டோம்னா நமக்கு இதை கிளிக் பண்ணாலும் இதே மூவி தான் ரன் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணாலும் இதே மூவி தான் ரன் ஆகும் இந்த மாதிரி செய்கிறத தான் நம்ம ஹார்டு லிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபைல் ஒரே இடத்துல இருக்குது ஆனால் அந்த ஃபைலுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஃபோல்டர்லேயும் இருக்குது இந்த ஃபோல்டர்லேயும் இருக்குது இந்த ஃபோல்டரில் அக்சஸ் பண்ணாலும் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபோல்டரில் அக்சஸ் பண்ணாலும் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு நம்ம ஹார்டு லிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் டூப்ளிகேட்டு கமாண்டர் அப்படிங்கிற இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேரை நாங்கள் எதுவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துறதுக்காக தான் இந்த சா
ஒரே ஃபைல் ரெண்டு லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டும் நம்ம ஃபைல் நேமை சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தால் கூட டேட்டா அவனுடைய சைஸு உள்ள டேட்டா என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி ஒரே ஃபைல் தான் நீங்கள் ரெண்டு இடத்துல வச்சுருக்கீங்க ஆனால் நேம் தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு காட்டும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூவியினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிங்க்கு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ட்ரைவை திறந்து பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்முடைய ஹார்ட் டிஸ்கில் அஞ்சு ஜிபி கிட்ட இடம் இருக்குது இப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் அதாவது ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஃபைல்லையுமே இந்த லொக்கேஷனில் தான் அந்த ஃபைல் இருக்குது அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இங்கே ஓப்பன் பண்ணாலும் நமக்கு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே ஓப்பன் பண்ணாலும் நமக்கு ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இதை தான் நம்ம ஹார்ட் லிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக ஹார்ட் லிங்க்கை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண மாட்டீங்க சர்வர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் சர்வர் அப்படிங்கிற சர்வரை யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஃபைல் சர்வரில் நிறையா யூஸர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரே ஃபைலை அவங்க நிறையா இடத்துல காப்பி பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அவங்க வேறு வேறு பேரில் காப்பி பண்ணால் கூட எல்லாமே நமக்கு சேம் ஃபைலாக தான் இருக்கும் இந்த யூசர் அவருடைய ஃபோல்டரில் காப்பி பண்ணுறாரு இந்த யூசர் அவருடைய ஃபோல்டரில் இது மாதிரி காப்பி பண்ணி போட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபைல் சர்வர் என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் ஃபைல் ஏதாவது இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்து ஃபைலை ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணோம் இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் ஃபைல் இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹார்ட் லிங்க்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஆனால் விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் வீட்டில் யூசர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டிவ் சிஸ்டம் அதில் இந்த மாதிரி ஹை எண்டு சாஃப்ட்வேர் எதுவும் இருக்காது நீங்கள் வேணும்னா இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய டூப்ளிகேட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாஃப்ட்வேர் எது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணும்போ ரொம்ப ஆலோசனை பண்ணி டவுன்லோடு பண்ணணும் சில சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே வைரஸ் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் சாஃப்ட் லிங்க்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ